Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver el ejercicio 3 de la prueba de acceso a ciclo formativo de grado superior de matemáticas. Bien, el ejercicio dice así. Un mapa cuya escala es 1,20.000 lleva incorporado un sistema de referencia euclídeo cuyas unidades vienen en centímetros. En el punto menos 2,1 se encuentra situado un pozo en el, y en el punto 6,7 se encuentra situada una fábrica. Queremos construir una tubería de cemento que, en línea recta, lleve del agua desde el pozo a la fábrica. Calcula a. La longitud de la tubería en el mapa y en la realidad. b. La ecuación de la recta que sustenta la tubería. Vale, aquí tenemos un punto P, que es menos 2, 1, un punto Q, que es el 6, 7. Menos 2, 1 es el pozo y 6, 7... Es, el, es la fábrica. Vale, vamos a hacer el, el apartado A. Tenemos que representar los puntos en un mapa, con lo cual un eje de coordenadas. Vale, tenemos el menos 2, 1 y el 6, 7. Entonces ahora para hacer la longitud, la longitud de la tubería en el mapa es de aquí hasta aquí. Vale, y esto es un vector, que es el vector PQ. Para calcular el vector PQ, tenemos que restar el punto Q menos el punto P, que nos daría igual a 8, 6. Pues sería 6 menos menos 2, serían 8, porque menos menos 2 es más 2. Menos por menos más 6 más 2, 8. Y 7 menos 1 son 6. Con lo cual el vector nos da 8, 6. Que lo vamos a poner aquí. Vale, ya tendríamos resuelto el apartado A. Ahora vamos a pasar al apartado B. Para el apartado B vamos a utilizar la ecuación continua. Vale, que es x menos p1 dividido entre v1 igual a i menos p2 dividido entre v2. Esto quiere decir que necesitaremos un punto y un vector. ¿Vale? Vamos a coger, por ejemplo, el punto q, que es el 6, 7, y el vector, que es 8, 6. Con lo cual el p1 sería el 6. Y el P2 sería el 7. El B1 sería el 8. Y el B2 sería el 6. Con lo cual, vamos a sustituir. Tenemos X menos P1, que hemos dicho que es el 6, dividido entre el V1, que hemos dicho que es el 8. Igual Y menos el P2 que es 7, dividido entre el v2, que es 6. Y a partir de aquí tenemos que ir despejando para dejar la i a solas. Vale, esto es como si fuera una ecuación cualquiera. Entonces tenemos que pasar este de aquí multiplicando aquí y este de aquí multiplicando aquí. Con lo cual sería 6 por x menos 6 igual a 8 pasa y por y menos 7. Ahora 6x, 6 por x, 6x, 6 por menos 6, menos 36, más por menos, menos, 6 por 6, 36, igual 8 por y, 8y, 8 por menos 7, menos 56. Vale, ahora... Como tenemos que despejarla ahí, vamos a pasar el menos 56 a este lado. Entonces, 6x menos 36, menos 56 pasa a más 56, igual a 8x. Ahora vamos a dar la vuelta para quedarnos con la i a este lado y con lo demás al otro. Que es lo mismo, 8y igual a 6x menos 36 más 56. Esto lo calculamos, 6x más 20, 
nos da esto de aquí. Y ahora despejamos la y. Y es igual a 6x más 20 dividido de 8. Y esta sería nuestra ecuación de la recta. ¿Vale? Esta sería la solución del apartado B. Y ya tendríamos hecho el ejercicio. Como veis, eh, tenéis que tener bien claro los conceptos en cuanto a vectores, porque en este ejercicio ha ido de vectores. ¿Vale? Y nada, espero que lo hayáis entendido y ya nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!